Naplan sa nang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas sa China kaugnay sa isyu ng Taiwan independence. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na panatinihing bukas ang linya ng komunikasyon. May ulat si Mark Petalco. Higit na makatutulong at napakaproduktibo. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-uusap nila ni Chinese Foreign Minister Xin Gang sa Malacanang ayon sa Pangulo, may ilang mga naging pahayag ang Pilipinas at China na maaring namali ang interpretasyon kaya makatutulong na nakaharap niya si Foreign Minister Xin para linawi ng isyu. Dagdag ni Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng pagkakataong magplano para sa hinaharap at kung paano mapapalalim pa ang relasyon ng dalawang bansa, hindi lang sa usapin pang ekonomiya, kundi maging sa pangkultura at edukasyon. Sa gitna ng ilang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China, nagkasundo si na Pangulong Marcos at Minister Xin na magatag na mas maraming linya na komunikasyon para agad na maresolba ang anumang pangyayari kaugnay sa West Philippine Sea. Kampante ang dalawang opisyal na maayos ang mga isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Dumalo rin sa pulong si Chinese Ambassador Wang Xilian. Matatanda ang pinayuhan ni Wang ang Pilipinas na dapat nitong tutulan ang Taiwan independence para sa kapakanan ng mahigit 150,000 OFW doon. Sinabi ng Pangulo na maaring lost in translation ang nangyari at kakausapin niya si Wang para malaman ang katotohanan sa naging pahayag nito kaugnay sa expanded access ng United States sa Philippine military bases sa ilalim ng EDCA. Sa bilateral meeting nila Foreign Minister Xin at kanyang Philippine counterpart na si Foreign Secretary Enrique Manalo na pagkasunduan ding dapat idaan sa pag-usap ang pagresolba sa mga gusot. We need to work together to uh, continue our tradition, friendship, deepen mutually beneficial cooperation, and properly resolve our difference in the, in the spirit of credibility, consultation, and dialogue, and keep our promises to each other. so as to bring more benefits to our two countries and two people. Our leaders have agreed that our differences in the West Philippine Sea are not the sum total of our relations. These differences should not prevent us from seeking ways of managing them effectively, especially with respect to the enjoyment of rights of Filipinos, especially fishermen or fisher folk, whose livelihood and general well-being uh, are determined by are undermined by incidents and uh, actions in the West Philippine Sea. Layon din na pagbisita ni Minister Xin ang mas palalimin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at China maging sa usaping agrikultura, turismo at iba pa. Tuloy-tuloy din na isa sa katuparan ang mga ipinangakong investment ng China sa Pilipinas nang magkaharap si na Pangulo Marcos at Chinese President Xi Jinping noong Enero. Mark Fetalco, Para sa Bayan.